Hello mga kawanderham Ang video natin ngayon ay tungkol ulit sa permutation So grade 10 lesson ito Meron tayong tatlong items na sasagutan So ito ang formula niya, na gagamitin natin P uh, parenthesis NR equals N factorial over N minus R factorial So paano natin gagamitin ang formula para masolve itong tatlong number So number 1 muna P55 So uh, Yung N, yung 5 Yung R, yung 5 So parehas lang So gagawin natin ganito So sulat natin number 1 P55 Equals So N N factorial yung nasa numerator So 5 5 factorial Over Ito yun N minus R So N Ito ang R N minus R. So, parehas lang naman na 5. 5 minus 5. So, equals natin. 5 factorial. Yung nasa numerator. Over. 5 minus 5. 0. 0 factorial. Um, ang 0 factorial ay equal to 1. So, kaya magiging 5 factorial over 1. So, 5 factorial na lang siya. So, ang 5 factorial ay 5 times 4 times 3 times 2 times 1 So, i-multiply mo siya ng sunod-sunod pa baba hanggang sa 1 So, ang 5 factorial ay 120 So, ayan ang ating sagot sa number 1 Number 2 naman uh, Sulat ko na lang dito ulit P 7 R equals 840 So, paano to? Um, so, itong PNR, ang N natin ay 7R, ay R pa rin. So, equal siya dito sa N factorial over N minus R factorial. So, palta natin ito nito. So, ang N natin ay 7, so 7 factorial, 7 factorial over N minus R factorial. So, ito ang N, ito ang R So, 7 minus R Factorial So, ito Ay same lang dito Kasi equal siya, yun yung nasa formula natin Ito equal dito So, i-equal natin siya ngayon sa 840 840 So, yan, paano natin siya Isosolve Um dapat itong may variable yung meron tayong hindi alam yung letter R nasa um, numerator so mumultiply natin magkabilang side sa 7 minus R factorial multiply natin to multiply din natin to so lagay ko na nga dito para makita natin na mumultiply din yung kanan so ito ang multiply natin dito makakancel kasi nasa denominator So, ang matitira na lang sa kaliwa ng equal ay 7 factorial equals ito 840 times 7 minus uh, R factorial. So, napunta na siya sa numerator, yung mayroong uh, variable, yung mayroong R. Pagbalik ta rin muna natin yung dalawa para nasa kaliwa yung may variable. Sa kaliwa dapat lagi yung ating sinosolve tapos sa kanan yung number. So ngayon naman kailangan alisin natin itong number, itong 840 para matira lang yung may variable So divide natin to sa 840 Divide din natin yung kanan ng equal sa 840 So cancel na yung 840. Ang natira na lang sa kaliwa ng equal ay 7 minus R factorial uh, equal to, ang 7 factorial isulat na natin, 7 factorial ay 5,040 7 factorial ay 5,040 over 840 so ayan uh, anong 5,040 over 840 uh, 5,040 divided by 840 equal 6 so sulat muna natin yon. 7 minus r factorial equals 6 Uh, ngayon, 
So, ibig sabihin, itong pag factorial mo to, itong 7 minus r, equal siya sa 6. So, ano ba ang factorial na mag-i-equal sa 6? Diba? Ang 3 factorial ay equal sa 6. Kasi, 3 times 2 times 1 equal 6. 3 times 2, 6 times 1, 6. So, 3 factorial ay equal sa 6. So, ibig sabihin, uh, ito, itong 6, sige, ito na lang. Itong 6, palta natin ng 3 factorial. So, 7 minus r factorial. So, ibig sabihin, itong 7 minus r, equal siya sa 3. So, 7 minus r equals 3. So, ano ang r? Anong ima-minus mo sa 7 para maging 3? 4. Kasi, 7 minus 4 equals 3. So, yun ang ating sagot. Uh, r. R equals 4. Okay, so number 3 naman tayo. P and 3 equals 5 o 4. So, so, ito pa rin yung formula na gagamitin natin. So, ang n ay n din. Ang r ay 3. So, to P and 3, pa papalit natin dito yung n tsaka yung r. So, n pa rin naman yung nasa numerator. So, n factorial over n minus r factorial. So, ito n, ito r. Kaya magiging n minus 3 factorial. So, itong pn3, same lang siya dito. Kasi, yun yung formula natin. Equal natin ngayon sa 5 o 4. Uh, so, itong n factorial, i-expand natin siya. Diba ang factorial, i-multiply mo siya sunod-sunod sa pababa na number hanggang 1. So, ang n factorial, pwede mo siyang isulat na n times n minus 1, pababa ng isa. Tapos yung kasunod, n minus 2 times n minus 3. Sunod-sunod uh, dyan, n minus 4, n minus 5 hanggang sa 1. So, ganun yung factorial. Pero, dahil n minus 3 factorial yun nasa denominator, tigil na natin to sa n minus 3 factorial para makancel natin yung nasa denominator. So, equals muna natin sa 5 o 4. So, n minus 3 factorial, cancel mo siya, numerator at denominator. Ang matitira na lang ay n times n minus 1 times n minus 2 equal sa sa 5 o 4. So, ang ibig sabihin nitong n times n minus 1 times n minus 2 tatlong consecutive numbers na pababa siya na kapag pinag-multiply multiply mo silang tatlo ay 5 o 4 so mag trial and error na lang tayo kung merong sasakto gamit natin ang calculator so alimba try natin 7 times 6 times 5 yung tatlong consecutive numbers pababa 210 pero 5 o 4 yung hinahanap natin so Try natin 8 times 7 times 6, 336. So, 504 dapat. Try naman natin 9 times 8 times 7. So, 504. So, ibig sabihin, uh, itong n ay 9, itong n minus 1 ay 8, itong n minus 2 ay 7. Yan yung tatlong consecutive numbers na pag pinag-multiply mo ay 504. So, ibig sabihin, ang n ay 9. n equals 9. So, yan po. Ganyan po natin isosolve ang ganitong mga klaseng problem about permutation. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, drop at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!